给这个现场的以及直播间的朋友们，大家下午好。今天呢是我们杭州精品展的第二天，杭州呢是西宁映射的所在地，也是全国这个著名的映学之都。那针对于杭州这座城市呢，我们这次巡展呢也带来了非常丰富的这个金石篆刻类的拍品。其中呢，不只有这个名家的印章，也有了名人的印谱，而此次拍卖的名家印谱，份呢，更是我们这次拍卖当中的一大亮点。呃，印谱呢是作为记录古玺印以及这个名人篆刻的这个文献载体。呃，他对于这个篆刻艺术的传承以及流派篆刻的发展呢，都起到了非常重要的这个作用，也是研究印学所不可或缺的一个重要的组成部分。呃，随着这个晚期民国时期金石学的兴起，制作印谱了，在那个时期达到了一个顶峰。而此次我们春拍特别隆重推出的丁丑结余印存，就是在那个时代。的背景下所制作的，体量最大、级别最高，而且呢制作最精良、收印最宏富的一部这个印谱巨著啊，那所以呢我们也称之它为流派篆刻印谱之王。那今天呢我们非常荣幸的、呃、邀请到了西宁印社的理事、上海韩天恒美术馆的馆长张维宇老师为我们带来。历劫不磨，丁丑结余印存的价值与近代名家印谱综述的专题讲座。那接下来呢，我把时间交给张老师，欢迎张老师带领我们在这个印谱的世界中遨游。谢谢。好，谢谢梅老师。嗯。呃，非常高兴啊！呃，今天来到中国嘉德拍卖那个预展现场，呃的那个嘉嘉德讲堂，为大家讲述一下，呃，丁丑结余印谱，其实是跟杭州有密切关联的这样一本著名印谱。另外，我再跟大家介绍一下，就是近代的这个名家印谱的一个大概的概况啊，这个。首先都知道啊，这个印印谱，呃，特别是最近这个十几年来，这个印谱的这样一个收藏跟研究，可以说是已经是啊风生水起啊。那么这个印谱啊，就是过去怎么定义啊？就是他有一句话，就是其实是历代吸引与印人篆刻作品的艺术专书。哎，这个就是有的朋友会。呃，提出一个呃小小问题啊，为什么分成两部分？就是历代西印与印人篆刻。那么根据我的呃呃尊敬的老师啊，韩天先生，他把中国篆刻艺术分为两个高峰，一个就是周秦两汉的古铜印时代，第一个高峰，我们也称为叫新呃这个西印时代。第二个就是元明清以来的文人篆刻这样一个流派印高峰，所以这个篆刻艺术，我们称为篆刻篆刻啊，其实它是跟我们那个其他这个艺术有点不一样，它在我们这个整个这个中国这个美术史上，它分为两个高峰啊，两个高峰，所以这个。印谱就是它又有秦汉印章、呃玺印这样一个专谱，还有这个印人篆刻作品，所以它分两大类啊，分两分两大类。那么印谱，我们俗称印谱啊，其他还有许多的那个呃相关的，其实意思一样的，叫印稿了、印痕啊等等等等啊。那么这个其实呃性质都一样啊，性质都一样。那么这个印谱。干什么用？啊，呃，我们看看，好像就是印章啊，盖了几方印章，它有几个边框，干什么用？其实它是供这个一方，呃，一些篆刻家来那个临摹学习，还有就是印章的收藏鉴赏
，所以这个而且它许多都是那个原因潜潜盖的，所以它是为我们这个学习跟收藏提供了一个最佳范本啊，最佳范本。那么这个印谱啊，我们在分下类，刚刚也说了，就是一个是古稀印印谱跟那个印人篆刻印谱，我们这是按传统方法。那么按版本，版本分可以大致可以分分为四大类，第一个是叫原印浅拓印印谱，啊，就是把原来的呃印章实物直接浅盖出来的印谱，我们叫原印浅拓。还有第二种叫摩刻摩刻印谱，啊，那么这个明代比较多，就是我们现在看到许多的明代的，好像是秦汉印的印谱，其实不是，他把那个秦汉印的习印的原件，直接盖在印章上，他是通过篆刻家临摹之后盖出来，所以这个大家一定要，呃，要甄别一下啊，这个一看。翻一下，我一看哦，这个是呃秦汉印嘛，是吧？呃，什么什么关中侯印啊，哈，或者那个军事马印，认为是是是他这个是原那个秦汉印原浅的，不对的，啊，这个是，特别是在明代比较多，就是他是，呃，篆刻家通过摹刻以后，再把印泥打出来的印谱叫摹刻印谱。那么第三种是木刻，木刻的翻翻模的。啊，这不是这个是近代，呃，比较多了啊，呃，特别是石印技术发明之后，呃，许多的印刷品，比如包括近代啊，这个晚清时候，上海有真书局出的许多印谱，在拍场上很多，其实都不是，它是那个原印浅盖，都是印刷的。那么第四种就是简单说一下，就是新版新版的这个这样一个制作。就是特别是近代啊，因为大家知道这个用原印来浅盖，对印章损失很大，啊，因为不要看这方石头好像很坚硬，但是打过几百方之后，我们叫这个字口会移掉，啊，特别是边款，它会移掉。那么现在，呃，而且呢，这个印谱制作，它这个工艺要求非常高，数量不可能很多，打个十步二十步。啊，差不多了啊。如果你要大量制作，啊，那么这个如果我们从那个普及方面来说，那么商人就动出脑筋，就是用新版来浅盖，就是做成把这个美方印章做成了新版，粘在这个或者石头上或者木头上，粘印泥，盖出来印章。哎，这个也可以。啊，部分做一种部分的混淆，一般我们有时候从通过它这个印花有时候不一定看得出，但是边款露出马脚啊，呃，这个一定要甄别一下，特别是像上海过去啊，这个呃出了许多的这样一个新版印谱，通过可以从它的边款的字口，包括四周，可以甄别出它是不是新版。那么这个先简单介绍一下印谱的种类啊。那么刚刚前面说了啊，这个印谱分了两大类，对吧？一个是古玺印的印谱，一个就是篆刻家的印谱。那么说重点，就是古玺印印谱里面最珍贵的是什么？呃，我今天说的那个那个丁丑吉也是从这个方面出发啊。原浅的古玺印印谱。最著名的有两部啊，这个其实说呃好印谱很多很多，我介介绍两部。第一部就是他的开山之作，就是明代上海顾崇德编的击鼓印谱啊。那么这本印谱在那个是明代隆庆年间，呃，有那个上海的顾崇德，他把自己家传的一千多方印章盖出来。那么在他之前，都是用那个木刻的，或者是其他方法。只有他开始了把秦汉印章通过原钱方法盖出来，所以这套印谱，呃，非常了不起，可以说是古玺印印谱里面的开山之作，啊。那么当初
呃，也出了二十套。那么现在我这个图上呢是那个上海西林社的一个长本，但是它不是主本，是只有长本是四册，它应该主本是有六册啊六册。那么有没有这套印谱六册全全本呢？有的啊，但是大家都没看到过，在谁的手里？在温州的谢家手里啊，呃，温州。呃，过去有一位大收藏家叫谢立明，谢光谢立明，也是那个呃方介开呃先生的那个呃丈人啊丈人。那么他手上有一套呃竹本，但是大家都没看到过啊，非常珍贵。呃，韩天老师想去看也没看到过。呃，但是他这个具体什么面貌呢？其实可以通过西林印社他这个藏本。可以大概知道他这个面目，他也是把那个一方印章啊，一方方印章，盖在这个他事先已经印刷好的这样一个板框里面去啊，板框里面去，所以这个这本印谱可以说是那个古玺印里面的啊第一本原型印谱，所以在这个我们的篆刻史上有非常重要的划时代的意义啊。另外再介绍一本。古玺印里印谱里面的巅峰之作，就是清代啊潍坊的陈介吉的《石钟山房印局》啊。那么清代金石学兴起之后啊，这个许多的金石家都投入到金石收藏，特别是西印收藏里面，很多啊，呃，山东的陈介吉啊、吴世峰，呃，我们的苏州的吴大成等等啊。所以这时候晚清以后啊，晚清开始以后，古玺印印谱出版啊制作可以说达到了高峰。那么这个跟当时的出土的呃那个数量有关。那么谁最厉害？就是这个陈介奇啊，陈介奇，他有一个叫万应楼啊，呃，山东潍坊如果有哪位朋友去过，就知道这个万应楼，呃，这个老建筑还在。啊，还在，他一个名字，书房名字就叫石钟山房，啊，那么万应万应楼是不是都是他的？不是的啊。那么据记载，就陈介吉他床印七千多方，啊，已经很了不起了。那么他在，他再从自己的朋友，呃，呃，像吴允啊、吴大成等等啊，他去借了三千方，最终。就是汇成了一百九十一册，一共有一百一万零两百八十四方，啊，这个体量是非常大，非常大啊，非常大。呃，我们说这个石钟山房，其实最终其实它没有最终定稿，就是因为这个工作量实在太大啊，他收到的印章都要每每方都去遣盖，呃，都都都要去制作。所以这个陈介奇他是有这个信心，但是啊，这个最终就是我们现在看到的那个一百九十一册，也不是定稿啊，也不是定稿，但是已经很了不起了啊。所以这个是古玺印里面的巅峰之作。那么今天重点介绍的，就是我刚才说的啊，是明清流派里面的啊巅峰之作，我也叫天花板。就是这套丁丑金印啊，印存印存。那么这个今天在杭州来说这套丁丑金印谱啊，有它的意义啊，有它的意义。那么丁丑金印存，它有四位藏家的藏品记录而成。大家可以看一下啊，有两位是杭州人啊。所以这个这本印谱啊，呃，大家可以如果前面可以，可以啊，这里不一定看得清楚，就是在它的左下角，它有叫浙西世家，浙西啊，就是浙江的啊西部啊，这其实就是我们叫浙西。那么这四位其实都是浙江人，而且都是在杭州附近啊，丁府之，杭州啊那个西林印社的创始人之一啊，是丁家。啊，八腔卷楼的一个后代，高楼远也是啊，也是杭州人。葛树珍名头更大啊，是平湖的传谱堂这样一个传人
，还有一位叫于仁翠啊，于仁翠，哎，这四位都是浙江籍人士，所以这个丁丑结余啊，呃，可以说是跟浙江，呃，跟跟杭州有很大这个渊源啊，很大渊源。那么再说一下。硬谱的名称，包括它的几个基本信息。丁丑就是我们所说的一九三七年啊，一九三七年。那么这个时候大家知道啊，抗日战争全面爆发了啊。那么这个结余什么意思？经过战火之后的一个剩余啊。原来他们藏的东西还远远不止这些啊，所以叫结余。那么这个这这套硬谱啊，呃，尽管叫丁丑结语，但是它是制作呢是在一九三八年开始啊，五月份开始，一直到制作到一九三九年六月，一共有十四个月。因为这个硬谱制作它有一个过程啊，从印章收集到嵌踏再到装订等等，它有个过程，所以这个一共前后有十四个月。那么一共有多少体量？它一共有二十册。啊，这个这件这个东西，在我们这次那个那个预展上也有啊，一共四函，他把那个五册做了一个函套，一共有做了二十一部啊，这个以后刚刚啊以后，等会我会继续说啊，这个二十一部的具体内容啊。那么丁丑结余印谱这个缘起啊，刚刚也说了啊，就是在抗日战争之后，那么这个具体的这个内容。在这本硬谱的前面，王方安老先生为这套硬谱专门刻了一方印章，啊，呃，我们叫印记啊，就是把这套印章的啊硬谱的这样一个呃缘起，通过印章跟编款做了一个详细说明啊。那么就是啊，五烟下，杭县丁克鲁高肉眼，丁克鲁就是那个丁府之啊，余杭。于烈安就是于仁翠，平湖的葛安鲁就是葛昌颖，同切结于所藏印记啊。那么这方印章就是在这个丁丑结余印谱的开头啊，他坐在最前面啊。那么那么编款里记了记了什么呢？就记了他说是丁丑这些人县，丁氏的八千卷楼，就是指那个丁家啊，就丁府志的那个家里，高氏的二十三举。在，也是就是高露园啊，这个都是四家啊。这个丁府是不是呃一个人收藏？其实他从那个呃八千卷楼就是开始收藏，还有那个葛氏的传谱堂等等啊，均照，呃，结谢啊，就是照到那个日本鬼子啊，攻进来了，把他那个房子都烧掉了啊。那个于仁翠的那香叶庵虽然姓陈啊，但是也被这个东西也被劫掠了啊，等等等等。那么这个。唯一幸呃，唯一这个幸运的是呢，就是那个葛淑珍啊，他知道要打仗，他把自己的家里这些印章藏在一个我们叫我这个呃这个帮里面，对吧？埋在自己家里的花园花坛里啊。所以这个，但是当初王福安在刻刻这方印章的时候，他也不清楚这个这这个、这个葛家的这方这点印章啊。到底现状怎么样？到底有没有被那个呃日本鬼子挖出来毁坏或者怎么样损坏啊？不知不知怎么样啊？所以这个他先刻了这份前面这一方多字印啊，多字印。哎，到了这个当年的七月啊，葛淑珍啊，就是个葛苍蝇，他说这个我藏在后花园这个啊，这个这个花坛里面这个印章。基本保存完好，而且他一九三八年啊，这个夏天，因为葛淑珍当初是在上海啊，这个避兵上海，他就叫女佣人回家回老家，把他一点点取出来，再偷偷运回上海，啊，所以这个消息传来之后，哎呦，他们几个厂家都欢喜无比啊，王方也很高兴。所以他在这个方前面这方多字印的另一面，刻了另外四个字，就叫“历劫不谋
啊，也是我呃这次那个讲座的一个主题啊，利己不谋啊，这个而且把把把这个编款呃也呃刻的详细，比较详细啊，谓之欢喜无量啊，等等等等啊，所以这个就是这本这个丁丑及运程，它为什么这样一个接谱过程啊？就在这一方两面印当中做了说明啊。那么先那个做一个小的一个一个介绍啊，就是这个丁丑结于印成它有什么特点啊？为什么会受到我们那么多人的篆刻家、收藏家他人的重视啊？因为有的朋友说我这个明清篆刻印不很多，对吧？为什么刚刚那个梅老师说是啊，明清篆刻印谱的之王啊？他总归有个由头，对吧？那么分析一下，看一下，第一，他收的这帮印谱啊，他收的人数非常多啊，就是从明代文正明文鹏啊，大家知道文鹏和正是明清流派篆刻的开山鼻祖啊，他从这一代开始，一直到。当初的就是他接印谱的时候的啊，当代的印人啊，包括陈世珍啊，那个呃那个呃叶月生，那个高炯是那个高乐园的儿子啊，就是一直受到当初刚刚去世的这样的印人啊，一共有两百七十三家啊，这个很多。那么这本印谱的印人，他他时间跨跨度非常长，从明代一直到。那个民国啊，一共有四百年的篆刻史。那么这个二十套里，呃，二二十册里面收了多少方印章？啊，一千九百多方。哎，这个多方我已经查了很多资料啊，甚至翻过，呃，没好像没有一个具体的一千九百多少方没有，可能他他那个计算方法有点不一样，因为这里面有许多的套印，啊，五套印、四套印。啊，还有许多那个那个什么什么，呃，双面印，所以每个人的统计方法可能略有差别，但是一千九百多方肯定对啊。另外一个特点就是他这个名家名作多，啊，你数量多，有时候你这个不是代表性的没用，对吧？所以他这个里面的都是文人篆刻的一个典范之作，等会我这会会介绍啊。第五个特点就是他的制作非常。啊，精精良，啊，那个当初民国啊，呃，有一些顶级的质朴高手，啊，其中最有名的一个就叫王秀仁，啊，绍兴的，啊，绍兴的。那么这本印谱，尽管他在那个前言或者排记里面没提到啊，呃，这个印谱是哪里做，但是经过这个专家这个分析啊，不对比对。包括其他这个资料证实，这套印谱应该就是王秀仁他来制作啊。那么最后一个就是他这个，其实这本印谱跟其他这个印谱它有一个很大不同，就是它这个背景不一样啊，所以它有一个叫结余这样这样一个概念啊。好，那个刚刚说啊，就是这本印谱包含了许多的名家名作，有哪些？啊，这个如果对篆刻史有点了解的话啊，只要你说得出大名家的名头的人，他这本印谱里面都有啊。看，先看一下明代，从文鹏和正开始啊，苏宣珠、简干阳、归昌氏、梁千秋、汪观等等等等等，啊，这两封印章大家应该很熟悉啊，就是文正明的儿子啊，长子文鹏的两方。目前来说是最可靠，也是最具代表性的，啊，那个他的一个篆刻作品。第一方是七十二分深处，这方印章现在是象牙的啊，现在是在那个上海博物馆。第二方是秦八一松完鹤，这方印章是在西宁一社，啊，都是两个顶级的收藏这样一个文博机构啊，所以这个两方印章。呃，可以说是文人代表了文人篆刻呃史的这样一个，呃开山之作啊，开篇之作
，其他更多啊。这是明代的一个名家名作，包括何震的《听林深处》，这方也是在何震印章里面是非常啊大名鼎鼎。归昌寺的啊，苏轩的《杨千秋》跟《望观》等等啊，所以这些都是我们平时在一般的印谱当中，可以说是耳熟能详的这个印谱啊，印作。都在这个丁丑印谱里面，清代更多啊。这个篆刻史啊，我们说是从明代中期开始兴起，但是它最啊繁盛的时期，就是在明呃清代的早中期啊。那么这时候出现了折派跟晚派啊，晚派。那么清呃明末清初，我们叫勾道人陈水啊，这方印章也是在上海博物馆。哎，这方印章原来是叫，呃，世家里面叫余仁翠收藏的啊，其他的更多啊，丁进、西林八家，包括吴锡斋啦、吴朗之啊、徐善根啊、那个赵志强等等等等都有啊。那这些印章，呃，大家呃先过一遍就知道啊，呃，应该都是非常熟悉啊，特别是这方《江流有声，断案千尺》啊，呃。这方印章啊，非常有幸，就是在前年，呃，我们上海韩天美术馆举办的“心心相印”这个中国印文化大展当中，呃，我们也展出过这方印章。现在在藏在那个西林社啊，西林社。这方印章可以说是明清流派篆刻史当中的一个典范之作，啊，典范之作。这个邓世儒开创了晚派。啊，但是他的代表作，他的篆刻作品其实不多的啊，不多。那么这方可以说是他啊最有名的一方代表作啊，代表作。所以这个这些作品啊，呃，包括这个蒋三堂的蒋人的《真水无香》啊，也是可以说是蒋三堂的啊第一啊品牌了，哎、啊，也是在这个那个呃丁丑集当中。那么晚清更多啊，吴朗志、徐善根。呃，中间这方为五斗米折折腰，搞拍卖的朋友都知道啊，这方是大名鼎鼎啊。呃，前几天，呃，赵志谦，呃，可以是创，开创了这个拍卖的这样一个记录啊。那么这个西林印社中人，名头也大啊，名头也大，就是那个吴昌硕为葛树中科的。呃，二零零三年是由日本小林董安先生回赠给西林社。啊，作为西林印刷周龙的一个标志性的一个一个 logo 了啊，所以大家可以看一下啊，这些这些印章，大名头的都在这个那个丁丑结语印谱当中，那么够不够啊？你说这本印谱都是大名头印章，哎，是了不起，但是不仅仅如此啊，这个大家知道啊，这个整个艺术史。包括特别是这个中国篆刻史啊，不是仅仅靠几位大名头的这样一个篆刻家来支撑的，对吧？呃，篆刻史可以说是叫群星灿烂啊，既有大名头，有小名头啊。我们呃搞拍卖可能比较注重大名头，但是有许多当初有许多功力非常深